ഇന്ത്യയുടെ ഈ ശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഊതി പെറി പെരുപ്പിച്ച പുതിയ ഭാവനകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായും വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഗണപതിയുടെ തല പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി മൂലം മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും ഗാന്ധാരിയുടെ നൂറ്റൊന്നു മക്കൾ ക്ലോണിങ് വഴി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നും ഒമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഭാരതത്തിൽ ഗോളാന്തര യാത്രകൾക്ക് വരെ സാധ്യമായ തരത്തിലുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഇന്ത്യയിലെ പ്രാചീന കാലത്തെ പശുക്കൾ സ്വർണം വിസർജിക്കുന്നവയായിരുന്നു എന്നും തുടങ്ങി വളരെയധികം അവകാശവാദങ്ങൾ നമ്മൾ സമീപകാലങ്ങളിലായി കേട്ടു പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പരമോന്നത ചർച്ചാവേദിയായി ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് പോലും ഇത്തരം അവാസ്തവമായ വാതകതികൾക്കുള്ള ഒരു വേദിയായി മാറുന്നതും കാണാം ഇതിലെ വാസ്തവം എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം ആദ്യം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ശാസ്ത്രത്തിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു രീതി ശാസ്ത്രമുണ്ട് അതാണ് ശാസ്ത്രത്തിനെ മറ്റ് വിജ്ഞാന ശാഖകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഈ രീതി ശാസ്ത്രത്തെ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്നാണ് അറി വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം രൂപപ്പെടുന്നത് തുടർച്ചയായ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഏതൊരു കാര്യവും ആര് പറയുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഏത് സ്ഥലത്തും ഏത് കാലത്തും അത് വീണ്ടും തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് മാത്രമാണ് ഒരു ശാസ്ത്ര സത്യത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക ഇനി ഈ വാദങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇന്ത്യയിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം പലപ്പോഴും അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് വൈദേശിക ശക്തികളുടെ ആക്രമണം മൂലവും മറ്റും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ഇവർ തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് തെളിയിക്കാൻ നമുക്കൊരു വഴിയുണ്ട് അതാണ് ഉദ്ഘനനം നമുക്ക് ഉദ്ഘനനം വഴി ഇത്തരം എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഉദ്ഘനനങ്ങളിലൊക്കെ ചില ആയുധങ്ങളും മൺപാത്രങ്ങളും ലോഹം കൊണ്ടും ഉള്ള പാത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഉയർന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയെ സംബന്ധിച്ച യാതൊരു തെളിവുകളും നമുക്ക് ഇന്നോളം ഉദ്ഘനത്തിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കാണാം മറ്റൊരു അവകാശവാദം നമ്മുടെ പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് രാമായണത്തിലെ പുഷ്പക വിമാനം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ വിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ തെളിവായി പലപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യുക്തി ഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ്റെ രണ്ട് ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് സൈദ്ധാന്തികമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിസഹമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള കഴിവും അതുവഴി പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രതിഭാസങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാനുള്ള കഴിവിനുമാണ് നമ്മൾ യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെ സങ്കല്പിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഭാവന തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സാഹിത്യം വളരെയധികം പണ്ട് തൊട്ടേ പുരോഗമിച്ചതായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരങ്ങളിലും വിമാനം പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഭാവനകൾ ധാരാളം കാണാൻ പറ്റും അല്ലാതെ അതിനെ ഭാവനയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ട യാതൊരു തെളിവുകളും നിലനിൽക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു അവകാശവാദം പ്രാചീന ഭാരതത്തിലെ പശുക്കൾ സ്വർണമാണ് വിസർജിച്ചിരുന്നത് എന്നായിരുന്നു അത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മൂലകത്തെ മറ്റൊരു മൂലകമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിന് ന്യൂക്ലിയസിൽ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അത്തരം സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം സാധ്യതകൾ മാത്രമല്ല ഒരു ജീവിയുടെ വയറിനുള്ളിൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാസ മാറ്റങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയർ ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടേഷൻസ് സംഭവിക്കാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല എന്നുള്ള വസ്തുതയും നിലനിൽക്കുന്നു ഫ്രാറേഡ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റഡാറുകൾ പ്രാചീന ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മറ്റൊരു അവകാശവാദം ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങൾക്ക് മറ്റ് കിരണങ്ങളെ പോലെ മഴയുള്ള സമയത്തോ മേഘാവൃതമായ സമയത്തോ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള വസ്തുതയും നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം ഒരു റഡാർ സംവിധാനം എത്രത്തോളം ഉപയോഗപ്രദമായിരുന്നിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ട് മാത്രമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത്തരം ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ തെളിവുകളൊന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമല്ലതാനും ഇനി എന്തിനു
ബോധത്തിന് ശാസ്ത്രാവബോധത്തിന് സയൻറ്റിഫിക് ടെം ടെമ്പർ എന്നുള്ളത് ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ പൗരൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അത്തരം ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഇത്തരം കപട വാതകഗതികൾ കപട ശാസ്ത്ര വാതകഗതികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ നിരാശാജനകമായൊരു സംഗതിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിനെ പുറകോട്ടടുപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ ഇത്തരം ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നതോടുകൂടി ഇത് പുതിയ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയിലേക്ക് കുത്തിവെക്കപ്പെടുകയും വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ വരും തലമുറകളിലും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രരംഗം മൊത്തത്തിൽ തന്നെ പുറകോട്ട് പോകുന്നതിന് ഇത് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല അന്താരാ അന്താരാഷ്ട്ര ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വസി വിശ്വാസ്യത വളരെയധികം ഇടിയാൻ ഈ ഒരു പ്രചരണങ്ങൾ കാരണമായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രരംഗത്തെ ഗവേഷണത്തിനുള്ള ഫണ്ടിങ്ങിൽ പോലും ഈ ഇത് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പശുവിൻ്റെ മൂത്രത്തിലെ സ്വർണം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയും ഗംഗാജലത്തിൻ്റെ ഔഷധ മൂല്യം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയും ഒക്കെ ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് ലഭിക്കാതെ പോവുകയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഗവേഷണ ഫണ്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ദൂരവ്യാപകമായി ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രരംഗത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് നമുക്ക് മറന്നുകൂടാ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം വാതകതികളെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എതിർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ്